वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स आज के जो वीडियो टी कोर्स इसे देखो एक्चुअली कॉस्ट प्राइस और इन्वेस्ट प्राइस आमे ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग वन जेटा तो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग वन बीकॉम सेमिस्टर वन है आचे सही सेमिस्टर वन है जो बीकॉम है तो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स जो सेकंड कंसाइनमेंट ए कंसाइनमेंट चैप्टर तुम्हाके इनवॉइस प्राइसर किसी ओं को आसे सिखाने लोडिंग ए एक टा कॉन्सेप्ट थाके इनवॉइस प्राइसर कॉन्सेप्ट थाके कॉस्ट प्राइस एवं इनवॉइस प्राइस तुम्हें किसी कोडे कैलकुलेशन कोडे सही टा ओने के एक टू प्रॉब्लम होए सही कॉस्ट प्राइस एवं इनवॉइस प्राइसर जे ক্যালকুলেশন কি করে ইনভয়েস প্রাইস আমি বার করব কি করে কস্ট প্রাইস থেকে ইনভয়েস প্রাইসে যাব বা ইনভয়েস প্রাইস থেকে কি করে কস্ট প্রাইসে আসব তার যে ভিডিওটি সেটা আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি তোমরা ভিডিওটা দেখো যারা চ্যানেলে নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং ডেসক্রিপশনে আমার লিংক দেওয়া আছে টেলিগ্রাম গ্রুপে সেখানে জয়েন করে নেবে ওকে তাহলে ভিডিওতে প্রথমেই আমি যেটা দেখাচ্ছি তোমাদের দেখো দেখো ক্যালকুলেশন অফ কস্ট প্রাইস এন্ড ইনভয়েস প্রাইস প্রথমে কস্ট প্রাইস কি জানতে হবে ইনভয়েস প্রাইস কি আগে জানতে হবে দেখো কস্ট প্রাইস মানে আমি যদি কোনো একটা প্রোডাক্ট কিনি মার্কেটে আমি যত টাকা পে করব বা যত টাকা দেব সেটাই আমার কাছে কস্ট কিন্তু যে সেলার তার কাছে সে কিনে দিন কোনোদিন তোমার কস্ট প্রাইসে মাল বিক্রি করবে না কারণ যে সে যে দামে কিনবে তার সাথে সে কিছুটা পরিমাণ प्रॉफिट চাপিয়ে তারপর তোমাকে বিক্রি করবে তার কাছে ইনভয়েস প্রাইস বা সেলিং প্রাইস তুমি তাকে বলতে পারো দেখো এখানে আমি পুরো একদম ইন ডিটেইলস এ তোমাদের বলে বলে দেখাচ্ছি দেখো ইউ আর নো দা রিলেশনশিপ বিটুইন দা ইনভয়েস প্রাইস দ্যাট ইজ আইপি এন্ড দা ক্রস প্রাইস দ্যাট ইজ সিপি এন্ড দা प्रॉफिट দিস ক্যান বি এক্সপ্রেসড ইন দা ফর্ম অফ এন ইকুয়েশন অ্যাজ ফলোস দ্যাট ইজ ইউ ক্যান সে দা ইনভয়েস প্রাইস ইকুয়াল টু কস্ট প্রাইস প্লাস प्रॉफिट प्रॉफिट ইউ মে কল দা प्रॉफिट ইকুয়াল টু মার্জিন That is, आमी जो दी आमर cost prices साथे छुट्टा पुरी मान profit बा margin जो दी add कोडे आमी आमर product के बिक्री कोडी बाबा सही सही price है जो दी अभी माल टा sent out कोडी ताले that is called invoice price. What does it mean? That is invoice price equal to cost price plus profit or margin. With the help of the above equation, you can find out the missing figures. If any two figures are given, then third one can be work out. That means, so the invoice price to my bar could today tell a do to the other. Suppose for cost price, the ADH invoice price, the ADH profit bar could have it. Or to a profit, the ADH invoice price, the ADH cost price bar could have it. That could a connect example. I mean, it's for example, if the cost price 150 and the profit is 50, that could cost price bullet a cot to dare so. আর प्रॉफिट বলেছে কত 50 তাহলে ইনভয়েস প্রাইস কত হবে 200 দেখো এখানে তাই করিয়েছি তার মানে হচ্ছে ইনভয়েস প্রাইস হবে সেটাই যেটা কস্ট প্রাইসের সাথে কিছুটা পরিমাণ प्रॉफिट অ্যাড করব দ্যাট ইজ आवर ইনভয়েস প্রাইস এই प्रॉफिट কখনো সময় 50 টাকা বলে দেবে না তোমাকে একটা परसेंटेज দিয়ে দেবে তার চারটি ক্যাটাগরি হয় সেই ক্যাটাগরি গুলো আমি তোমাদের পর 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 দেখাচ্ছি এবং ডিসকাস করে দিচ্ছি তোমরা সেইভাবে ভালো করে দেখো सिमिलरली देखो जदि इफ इनवॉइस प्राइस एंड प्रॉफिट्स आर गिवन तब इनवॉइस प्राइस 200 एवं प्रॉफिट बोले छे 50 তাহলে ইনভয়েস প্রাইস আমি 200 লিখেছি प्रॉफिटে 50 লিখেছি कॉस्ट प्राइसটা বার করতে হবে সিপিটা তাহলে সিপি ইকুয়াল টু 200 মাইনাস 50 दैट इज 150 ইনভয়েস প্রাইস এখান থেকে যদি আমি प्रॉफिट বাদ দিই তাহলে कॉस्ट प्राइस পাবো ইনভয়েস প্রাইস মানে সেটাই कॉस्ट प्राइस এর সাথে प्रॉफिट যোগ করলে ইনভয়েস প্রাইস পাবো তাহলে এই ভাবে কিন্তু আমি ইনভয়েস প্রাইস এবং কস্ট প্রাইসের মধ্যে রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করতে পারি এবং সেই রিলেশনশিপ যেটা আছে সে তার মাধ্যমে একটা प्रॉफिट দেওয়া থাকবে সেটা परसेंटेज হতে পারে তাহলে কোন কোন परसेंटेज আমার দেওয়া থাকতে পারে তার চারটি ক্যাটাগরি হয় দেখো সেইটা বলছি দেখো লেট আস টেক डिफरेंट সিচুয়েশন হোয়ার দা प्रॉफिटস ইজ গিভেন ইন দা ফর্ম অফ परसेंटेज এন্ড উই हैव टू वर्क आउट দা मिसिंग প্রাইস दिस सिचुएशन सार তখন তোমাকে দেখো চারটি সিচুয়েশনের কথা বলছি সেখানে হচ্ছে কস্ট প্রাইস ইজ গিভেন এন্ড प्रॉफिट इज गिवन एज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस তোমায় কস্ট প্রাইস দিয়ে দিয়েছে এবং কস্ট প্রাইসটা प्रॉफिटের কোনো একটা परसेंटेज এ দেওয়া আছে মানে प्रॉफिटটা তোমাকে কস্ট প্রাইসের কোনো একটা परसेंटेज এ দেওয়া আছে তাহলে ইউ हैव टू वर्क आउट द आईपी তোমাকে এই আইপি মানে ইনভয়েস প্রাইস বার করতে হবে অথবা কস্ট প্রাইস দিয়ে দিয়েছে प्रॉफिटও দিয়ে দিয়েছে কিন্তু 
পার্সেন্টেজ অফ সিপি নয় পার্সেন্টেজ অফ আইপি ইনভয়েস প্রাইস এর পার্সেন্টেজ তখন তোমাকে আইপি বার করতে হতে পারে অথবা থার্ড কেসে বলছে ইনভয়েস প্রাইস দেওয়া আছে প্রফিট ইজ গিভেন অ্যাজ এ পার্সেন্টেজ অফ আইপি ইন কেস অফ কস্ট প্রাইস ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট ইন ইন অ্যানাদার সিচুয়েশন देयर इज अ ইনভয়েস প্রাইস গিভেন এন্ড प्रॉफिट आल्सो गिवन दैट इज इन अ परसेंटेज ऑफ सीपी यू हैव टू कैलकुलेट द सीपी द कॉस्ट प्राइस दीस आर द फोर कैटेगरीज and therefore you have to calculate either invoice price or either cost price so let us take an example with each category first of all cost price is given first category the achi cost price is given and the profit is given as a percentage of cp dekho dekho ekhane cost price boleche 200 bolche which is invoiced at 20% profit on cost acha cost price to 200 boleche তাহলে প্রফিট যেটা হবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রফিট অন কস্ট তাহলে কস্টের উপর টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রফিট দ্যাট মিনস তুমি দুশো টাকা তোমার কস্ট প্রাইস তাহলে ডাইরেক্ট তুমি টোয়েন্টি পার্সেন্ট দুশো টাকার উপর করতে পারো তাহলে দুশো টাকার যদি টোয়েন্টি পার্সেন্ট আমি করি দেখো এখানে আমি তোমাদের একটা ক্যালকুলেটার ইউজ করেও তোমাদের পাশে আমি দেখাতে পারি দেখো ক্যালকুলেটারটা তোমরা এখানে যেটা বলেছে দেখো प्रफिट जो कर लाइस इन সিচুয়েশন গুলো বুঝতে হবে দেখ দুশো চল্লিশ টাকা ইনভেস্ট প্রাইস দিস ইজ মাই ফার্স্ট কেস ইন কেস টু অর ক্যাটাগরি টু কস্ট প্রাইস ইজ গিভেন প্রফিট ইজ অলসো গিভেন অ্যাজ এ পার্সেন্টেজ অফ ইনভয়েস প্রাইস দ্যাট মিনস কস্ট প্রাইস বলেছে দুশো হুইচ ইজ ইনভয়েসড অ্যাট টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রফিট অন ইনভয়েস প্রাইস তাহলে কস্ট প্রাইস তো দুশো তাহলে আমার তো আমার আমার সিচুয়েশন কি আমার ইকুয়েশন যেটা এখানে আমি জানি ইন দিস সিচুয়েশন আওয়ার ইকুয়েশন ইজ ইনভয়েস প্রাইস ইকুয়াল টু কস্ট প্রাইস প্লাস প্রফিট দিস ইজ মাই ইকুয়েশন অ্যান্ড এই ইকুয়েশনে আমাকে কি করতে হবে ইনভয়েস প্রাইস বার করতে হবে ইনভয়েস প্রাইস ক্যালকুলেট করতে বলতে ইনভয়েস প্রাইসকে আমি এক্স ধরেছি কস্ট প্রাইস কি আছে আমার কস্ট প্রাইস হচ্ছে দুশো এবং বলেছে টোয়েন্টি পারসেন্ট প্রফিট আমি যে করব সেটা ইনভয়েস প্রাইসের উপরে माइनस फिगर और दुशो टा के समान रखल लसागु कर लसागु कर कत बार कर लगभग এখান থেকে একশো লসাগু করার পর তুমি দেখো উপরটা একশো মাইনাস টোয়েন্টি দ্যাট ইজ এইটি এক্স ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ইকুয়াল টু টু হান্ড্রেড তাহলে এখান থেকে এক্স এর মান কত বার করলাম এক্স এর মান বার করলাম এক্স এর মান টু ফিফটি এক্স এর মান এখানে কত টু ফিফটি তাহলে তুমি এইভাবে বার করতে পারো ওকে তাহলে এইভাবেও বার করা যায় তুমি কিন্তু আমার একটা শর্টকাট মেথড আছে সেই মেথডেও তুমি কিন্তু বার করতে পারো সেই মেথডটা আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি দেখো এখানে কস্ট প্রাইস দুশো আছে এত ক্যালকুলেশন করার কোনো দরকার নেই এটা হচ্ছে তোমাদের বোঝানোর জন্য ইন ডেপথ ডিসকাশন করার জন্য তুমি দেখো দুশো টাকা তোমার কস্ট প্রাইস টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রফিট অন ইনভয়েস প্রাইস দেখো দুশো টাকা তো কস্ট আমি টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রফিট অন ইন টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রফিট অন ইনভয়েস আমি কিন্তু টোয়েন্টি পার্সেন্ট তাই কস্ট প্রাইসের উপর চাপাতে পারি না তাহলে আমাকে কি করতে হবে ব্যাক কি ক্যালকুলেশন করে ফিরে যেতে হবে তার মানে তুমি দেখো এখানে ক্যালকুলেটার যদি আমি ইউজ করি এই ক্যালকুলেটারে তুমি দেখো আমি এখান থেকে এটাকে আগে সরিয়ে দিই দেখো দুশো টাকার ওপরে টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানে কত একের পাঁচ তুমি একের পাঁচ ইনভয়েস প্রাইস মানে সেলিং প্রাইস যদি একের পাঁচ হয় কষ্টে কত হবে একের চার তাহলে দুশো ইন্টু ওয়ান বাই ফোর কত হলো পঞ্চাশ তাহলে দুশো টাকা তোমার কস্ট আমার প্রফিট কত হলো পঞ্চাশ তাহলে দুশো প্লাস পঞ্চাশ তাহলে কত হয় টু ফিফটি সরি দুশো প্লাস পঞ্চাশ তাহলে হবে দুশো প্লাস পঞ্চাশ ইকুয়াল টু টু ফিফটি দেখো এখানে টু ফিফটি অ্যান্সার এসেছে তার মানে টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রফিট অন ইনভয়েস প্রাইস টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানে একের পাঁচ যদি আমার সেলিং প্রাইস বা ইনভয়েস প্রাইস হয় ওয়ান ফোর্থ অন সরি 
ওয়ান ফোর্থ টন কস প্রাইস ওয়ান ফোর্থ দুশোর এক এর চার করলে পঞ্চাশ তাহলে দুশো প্লাস পঞ্চাশ টু ফিফটি ওকে ইন মাই থার্ড সিচুয়েশন ওর ইন মাই থার্ড কেস তুমি এটাকে চেক করতেও পারো এখানে চেক করা আছে দুশো এখানে যদি তুমি ইনভাইস প্রাইস এখানে আমার আড়াইশো বেরিয়েছিল এখানে ইনভাইস প্রাইস আড়াইশো বেরিয়েছে ইনভাইস প্রাইস আড়াইশো প্রফিট কত প্রফিট আমার তো প্রফিট কত বেরিয়েছিল দুশো ইন্টু এক চার করলে কত বেরিয়েছে পঞ্চাশ তাহলে দুশো থেকে পঞ্চাশ যদি বাদ দিই তাহলে আমার কস্ট প্রাইস দুশো পঞ্চাশ থেকে পঞ্চাশ বাদ দিলে আমার কস্ট প্রাইস কত নামে দুশো অথবা তুমি চেক করতে পারো তাহলে তুমি চেক কিভাবে করবে তুমি চেক এইভাবেও করতে পারো আর দুশো পঞ্চাশ দুশো পঞ্চাশ তোমার ইনভাইস প্রাইস ইনভাইস প্রাইস যদি দুশো পঞ্চাশ হয় তোমাকে এখানে ক্যালকুলেশন কি হবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানে দুশো পঞ্চাশ ইন্টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট কত পঞ্চাশ বেরোলো তাহলে সেই পঞ্চাশটাই তো এইটা সেই পঞ্চাশটাই তো তোমার এখানে এই পঞ্চাশটা এই যে এইটা চেক করে নিল ওকে চেকও করা যায় চেক করার দরকার নেই তোমরা এমনি দু একটা ক্যালকুলেশন করলি বুঝতে পেরে যাবে দেখো থার্ড সিচুয়েশন বলছে ইনভয়েস প্রাইস ইজ গিভেন অ্যান্ড দ্য প্রফিট ইজ গিভেন অ্যাজ এ পার্সেন্টেজ অফ ইনভয়েস প্রাইস সাপোজ ইনভয়েস প্রাইস অফ এ প্রোডাক্ট পাঁচশো ইনভয়েস প্রাইস পাঁচশো ইনভয়েস প্রাইস মানে কস্ট প্লাস প্রফিট অলরেডি আছে ঠিক আছে কস্ট প্লাস প্রফিট ইনভয়েস প্রাইস পাঁচশো প্রফিট হচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্ট অন ইনভয়েস প্রাইস তাহলে তো এখান থেকে খুব এটাই শক্ত নয় ইজি ব্যাপার তুমি দেখো এখান থেকে একদম ডাইরেক্টলি আমি করতে পারি এখানে দেখো পাঁচশো টাকা হচ্ছে ইনভয়েস প্রাইস আর প্রফিট বলেছে পঁচিশ পার্সেন্ট অন ইনভয়েস প্রাইস তাহলে পাঁচশো টাকা যদি ইনভয়েস প্রাইস হয় তার উপরে পঁচিশ পার্সেন্ট কত একশো পঁচিশ তাহলে আমাকে কস্ট প্রাইস ক্যালকুলেট করতে হবে তাহলে পাঁচশো টাকা যদি আমার ইনভয়েস প্রাইস হয় আর একশো পঁচিশ টাকা যদি প্রফিট হয় তাহলে মাইনাস করলে আমি ইনভয়েস প্রাইস পেয়ে যাবো তিনশো পঁচাত্তর দেখো ইনভয়েস প্রাইস হচ্ছে থ্রি সেভেন্টি ফাইভ দেখো এখান থেকে এটা পরিষ্কার হলো কিনা তো মানে ইনভয়েস প্রাইস থেকে প্রফিট মাইনাস করলে কস্ট প্রাইস পাবো আর কস্ট প্রাইস এর সাথে প্রফিট যোগ করলে ইনভয়েস প্রাইস একদম ইজি ঠিক আছে নাম্বার ফোর চার নম্বর সিচুয়েশন ইনভয়েস প্রাইস given and profit is given as a percentage of cost price cost price er upor profit ta diye dekho invoice price ekhane boleche 600 profit boleche 20% on cost price tale ei je 20% on cost price ami 20% direct kintu invoice price er upor chapate parbo na 20% mane 1 er 5 on cost tale 1 er 5 on cost mane koto 1 er 5 on cost mane sele hobe 1 er 6 sele sele jodi 1 er 6 hoy তুমি তাহলে ইনভয়েস প্রাইস তো তোমার ছশো তুমি সেলে একের ছয় যদি করো তাহলে ছশো ইন্টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই সিক্স তাহলে কত হলো একশো তাহলে আমার ছিল কত ইনভয়েস প্রাইস ছিল ছশো সেখান থেকে একশো প্রফিট তাহলে কস্ট প্রাইস কত পাঁচশো তুমি দেখো এখানে কস্ট প্রাইস পাঁচশো তুমি যদি আমার ওই নিয়ম ফলো না করো তুমি যদি এই নিয়মে ফলো করো তাহলে এখানেও সে একই নিয়ম বেরোবে একইভাবেই বেরোবে ইনভয়েস প্রাইস এখানে ইনভয়েস প্রাইসে ছশো বসিয়েছি কস্ট প্রাইস আমি বার করব এক্স प्रफिट हम टोटी डायरेक्टली मैं छो के छये गुण कर এইটা তুমি চেক করতে পারো এইভাবেও তুমি চেক করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই যেখানে কস্ট প্রাইস পাঁচশো আর প্রফিট হচ্ছে একশো তাহলে টোটাল তো ইনভয়েস প্রাইস হবে আমার ছশো তাহলে প্রফিট কত হবে প্রফিট এখানে ডাইরেক্টলি তুমি একশো টাকা প্রফিট আমি ডাইরেক্টলি বুঝতে পারছো কারণ কস্ট প্রাইস তোমার কস্ট প্রাইস বেরিয়েছে পাঁচশো তাহলে পাঁচশো টোয়েন্টি পার্সেন্ট পাঁচশো টোয়েন্টি পার্সেন্ট কত একশো ডাইরেক্টলি হয়ে গেল এছাড়াও এই যে চারটে সিচুয়েশন বলে দিলাম এছাড়াও তোমাকে একটা জিনিস আরো জানতে হবে এখানে তার কনসেপ্ট হচ্ছে লোডিং এই লোডিং এর কনসেপ্ট হচ্ছে লোড মানে কি হোয়াট ডাজ ইট মিন হোয়াট ইজ লোড দেখো হোয়াট ইজ লোডিং বলছে ইউ নো দ্যাট দ্য ইনভয়েস প্রাইস ইজ অপটেন বাই অ্যাডিং এ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ প্রফিট টু দ্য কস্ট প্রাইস দ্য অ্যামাউন্ট অফ প্রফিট হুইচ ইজ অ্যাডেড টু দ্য কস্ট ইন অর্ডার টু অ্যারাইভ অ্যাট দ্য ইনভয়েস প্রাইস ইজ কল লোডিং মানে লোডিং মানে হচ্ছে তুমি যে পরিমাণ প্রফিট অ্যামাউন্ট অফ প্রফিট হুইচ ইজ অ্যাডেড টু দ্য কস্ট যতটা পরিমাণ প্রফিট তুমি কস্টের সাথে অ্যাড করছো টু অ্যারাইভ ইনভয়েস প্রাইস ইনভয়েস প্রাইসে পৌঁছানোর জন্য তাকেই বলা হয় লোড বা লোডিং দ্য লোডিং ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ইনভয়েস প্রাইস অ্যান্ড দ্য কস্ট প্রাইস মানে হচ্ছে তুমি একশো টাকার একটা একশো টাকা যদি কস্ট প্রাইস হয় সেই মালটা তুমি ধর একশো টাকায় পাঠাচ্ছ তাহলে কত টাকা এক্সট্রা দিয়ে পাঠালে কুড়ি টাকা কুড়ি টাকা হবে লোড 
বুঝতে পারছো তাহলে একটা এক্সাম্পল নেওয়া যায় ইফ দা ইনভয়েস প্রাইস ইজ টেন থাউজেন্ড অ্যান্ড দ্য কস্ট প্রাইস ইজ সেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড দ্য অ্যামাউন্ট অফ লোডিং উইল বি কস্ট প্রাইস সাড়ে সাত হাজার মাল পাঠাচ্ছ কত দশ হাজারে তাহলে কত টাকা বেশি দিয়ে পাঠাচ্ছ আড়াই হাজার তাকে আড়াই হাজার টাকা এখানে লোডিং ক্যালকুলেশন করে ওরা বার করেছে এত কিছু লিখেছে তাহলে এই যে আমার লোডিং কার কার উপরে হবে আমি লোডিং কার কার উপরে করতে পারি আমার কনসাইনমেন্ট অ্যাকাউন্টে লোডিং লোডিং ইজ ইউজুয়ালি ইনভলভ ইন অল সাচ আইটেমস হুইচ আর রেকর্ডেড ইন দ্য ইনভয়েস প্রাইস ইন দ্য কনসাইনমেন্ট অ্যাকাউন্ট দিস আইটেমস আর ওপেনিং স্টক তার ওপর লোড হয় গুড সেন্টার কনসাইনমেন্ট তার উপর লোড হয় মানে যত টাকার মাল যাচ্ছে বেশি দামে পাঠাচ্ছি আমি ওপেনিং স্টক অলরেডি লোড থাকতে পারে আমার গুডস রিটার্ন বাই দ্য কনসাইনি কনসাইনি যদি কোনো গুডস রিটার্ন করে তার ওপর লোড অলরেডি গুডস গুডসে আমি তো লোড চাপিয়ে পাঠিয়ে তাহলে রিটার্ন যখন হবে তাহলে লোড সমেত রিটার্ন হবে অ্যান্ড ক্লোজিং স্টক ইন দ্য ফোর আইটেমস হোয়ার দ্য লোডিংস আর ইনভলভ ওকে এই পর্যন্তই আজকে বললাম ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে তোমরা এই অঙ্কগুলোই অঙ্কগুলো বলতে এই জিনিসগুলো তোমরা কিন্তু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো পারলে খাতায় লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবে তাহলে কিন্তু তোমাদের হয়ে যায় ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ